后边呢，你跟叶舒薇的情侣拍摄内容呢，就不用再做了，提前结束了。啊，不好意思啊，明天呢，也就不需要再过来录节目了。这件事儿我们也有点措手不及，也请你们多多理解啊。啊。嗯，那有什么需要我们做的，或者是配合你们的？哦，关于这件事啊，是这样的。接下来呢，跟观众怎么交代，我们会跟草莓网啊安排统一的口径还有措施，然后呢，再同步传给你们。如果需要你们解释的话呢，按照我们发给你们的这个传达就可以了。额外的呢，也不需要过多的回复了。呃，你们呢，从今天起就完成录制任务了。接下来可以恢复正常的生活了。对了，因为是我们这边的变动，所以通告费呢，一会儿会按照之前的约定打到你们两个人的账户上。关于这一点呢，你们放心，不会受影响。啊，还有什么问题吗？暂时没有了。啊，没关系，想到什么问题啊，就可以随时再联系我们，好吧？好，再见啊。嗯，这是真的吗？你要不要打个电话跟于总确认一下？知道了，会转告他的。好，证实了。玉生跟我说的，我们的节目结束了。还需要互相了解吗？不用了。啊，那我就先走了。哎，我送你。哦，对了，这个应该也用不上了，还给你吧。不用送。上架去救你场的吗？那，那，到底是发生什么事情了？这么突然？不会是我又给节目组惹上什么祸了？啊不不不，跟你没有关系，你做的非常好，真的。可能是有人看我们节目太好眼红，做了些手脚吧。不会吧？你们是得罪什么人了吗？那你们工作没问题吧？那你这次车祸不会是因为车祸，应该就是意外，跟这个没有什么关系。二多，对不起啊，你本来参加这个节目也是来帮我救场
，没想到给你惹了这么多的事端，让你受了这么多流言蜚语。你这么用心的做节目，他们居然还让你提前退出，我真的是，啊。哦，栗子，你跟我说什么对不起啊？我上节目本来也是为了挣点钱，也不单纯是为了你帮你救场嘛。那你不也帮了我那么多吗？哼，耳朵，你怎么对我这么好？那我我刚开始知道我跟叶叔要退出的时候，其实还有一点小失望，但是后来我一下就轻松了。因为我再也不用在别人面前扮演情侣了。对啊，你不用再住到他们家了，嗯，你自由了，恭喜你啊！而且今天吧，我节目组给我打电话的时候，我还在夜市为工作室呢。你待在工作室干嘛？学习啊。如何制作一把小提琴？女朋友坐到你这份上也是够了哦。哎，你你你，你忍着点，忍着点笑。绝了，叫深得精髓，你知道吗？哎呦喂，拜托，我整天生活在我妈的淫威之下，能不想吗？耳朵悠悠，你们俩过来一下。哎，走走走。徐老师，徐老师，过几天这个剧的次要角色会一块录个大波二，我给你们留了两个分量还可以的角色，千万别让我失望。词儿不多，但句句都挺重要的。我还是挺喜欢群主的，可以躲在大神们的背后，说错话或者小眼神都没有关系，而且还可以自由发挥。果然是细心本人了。我前段时间看前辈们录那个大波，都是无缝连接的，搞得我现在还有点紧张。你比我好多了，你至少有那么多经验。正因为紧张，所以才要回家好好练习练习啊！我们两个可不能露怯。我先走了啊，拜拜！哎，加油，加油！老范，我要走啦，乖乖哦，乖乖吗？去哪儿啊你？耳林木栋可以叫我帮忙。我本来是想走的时候跟你说再见的，贝多芬就要麻烦你照顾了。关于猫的小提示，我都写在便利贴上，贴在猫粮上面了。你要是还有什么不懂的地方，你就给我打电话。嗯，贝多芬要留在这里可以，可是我没有时间照顾他，所以你还是要担负起监护猫的责任。嗯，不然今天就带走。我会常常回来照顾他的，如果可以的话。
那儿。这是什么？给你的。给我的。还有别人吗？要不要帮你叫车？不用了，我已经叫好了。谢谢你的礼物。嗯。谢谢你这段时间对我的关照。那我先走了，拜拜。注意安全。要住我家可以，可是要约法三章。叶帅，你怎么比我倒来快啊？安静。那八鱼多岁，这肯定爷爷奶奶呀！才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。生病了，肚子里空空的，只能喝点清淡的粥了。嗯，没胃口，我只是试一下。叶师伟，你大晚上遛我玩呢？哎，我也不知道是什么。我跟你说，多少次了？你看，空空荡荡的。首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的。的情节里，有妈，我的鞋子不完了。哦，你回来了。哟，跟那小木匠分手啦？怎么还小木匠小木匠呢？哎，闺女，妈跟你说啊，分手失恋没有什么大不了的啊。呃，你要是心里有什么不舒服、过不去的坎儿，你跟妈说说。分开呢，也未必代表着它就是一件坏事儿。妈还记得有个歌词啊，叫叫叫哦，叫“分手快乐”。妈啊，那个他跟分手没有关系，是我自己不想干了。你自己不想做了？你骗谁呢你？哎，是不是那个节目组看了你火了以后，他要跟你签订这个霸王条款啊？不是不是啊，是不是？没门，不可能啊！哎呀，你别闹，你妈我呢已经把这个合同法啊都看了，还有那个演员什么经纪人那个合约，我都看了两遍，想欺负你，做梦！妈，我说你那个臆想能力怎么就这么高呢？啊，栗子不是出车祸住院了吗？家里就我一个人，我想着说你也一个人，我就回来陪陪你呗，你不乐意啊？不乐意，我走了。哎呀呀，别走，别走，真没事儿。哎，你干嘛呀？这，这个，是节目组的给我的上次做节目的钱。你不是说要去医院看病吗？就拿着这个钱先去呗。哎，我就是。我就是有一个大公司又要做一档新节目了，然后让我去当嘉宾
，然后我想着说，为了自己以后发展嘛，然后就就想考虑一下。你不要胡思乱想的。哦，哎呀，闺女，其实你只要不跟那个小木匠在一块儿，哎呀，妈就不会担心的。嗯，哎呀，不过这个钱呢，我妈还是可以替你收着的。他妈给你赚了大钱，就给你利息。<笑>你去医院赚什么大钱？哦，对，哎呀，我是要去看病的。哎，哎呀，干嘛呀？看啥呀？看。哎呀，行了，别捣乱了，这就是我平常记的账。那家里的流水有什么可看？你再给我弄乱了，我还得从头算。别别别，哎，你赶紧赶紧睡觉去吧，录了一天节目，你不累啊？快快快快快！那我上睡觉了，睡去吧，早点休息。哎呀，别。迟迟到了，快快快，赶紧的啊！我上去了，嗯，晚安，晚安，么么么么，哎，别玩手机了啊！行了，别拿了，我来，我把小的，好。想办法多挣一点钱，不能坐吃山空啊贝多芬就要麻烦你照顾了。关于猫的小提示，我都写在便利贴上，贴在猫粮上面了。这是什么？小菜，我自己腌的，怎么样？哎，你好。呃，你好，请问几位？哦，我不是来吃饭的，我是想找工作。呃，你去里面找老板吧。老板你好，呃，我看你外面在招人呢，我想问问具体的情况，兼职要怎么做啊？兼职就是早上、中午饭点的时候，过来帮帮忙。
啊，这炫富也不是这么炫的。那今天就先这样吧。对了，老师，你那个节目最后一期怎么没看见你啊？啊，节目组临时出了点状况，我们就提前退出了。啊，亏我还想着给你刷人气呢。无所谓啊，反正我没考虑过自己的事情。考虑考虑啊！这么大好年华。不来场风花雪月，多浪费啊！这么大好年华，不用来追逐梦想才是浪费。哎，你耳朵，你耳朵怎么那么红啊？是不是有人骂你、啊？你注意点儿，老大最近的情侣节目啊，不知道怎么取消了。小心说错话。喂，喂，小九九，今天唐丽出院。我打算请他跟耳朵来吃个饭庆祝一下，你要不要一起啊？没什么不方便吧？啊，我看一下行程表。嗯，可以。什么时候？今天。你说去哪儿吃啊？是去以前吃过的餐厅，还是挑一家新的？外面餐厅不卫生。东西又油腻，唐丽才刚出院，应该吃的清淡一些。还是你想的周到，那到底在哪儿吃呢？就在家吧。在家？谁煮啊？我是连个烧水都掌握不了火候的人。唐丽出院，再说他也不会做。耳朵，他会不会做菜，我还不清楚。啊。还有我。你，小舅舅。我可没见过你做中餐，不会搞得最后我们叫外卖了。你放心吧，这件事情就定了，你只要负责叫他们来就好。好吧。嗯。呃，那就到我家吃，一切靠你了。啊，终于可以出院啦！啊。耶！哎，恭喜栗子酱出院了。嗯，我看看你这恢复的怎么样？哎呦，我早都好了。你看，我就光天天躺那长肉了，早都可以出院了。还是要得多休息才行。知道。都办完出院手续了。你说你啊，都受伤住院了，还不注意点？你以为你自己神奇女侠、啊？那怎么着，玉总再给我放个大假，让我去环游世界一圈？哎，别别别别，唐大小姐，唐总监，您还没消气呢。我有什么好生气的呀？金主最大嘛。
Ah là, c'est toi.一会儿我们吃个饭吧，庆祝栗子刚出院。好啊，栗子出院是好事，必须得庆祝庆祝。是啊，我都安排好了。栗子出院啊，应该吃点清淡健康的东西，就去我家吃吧。玉总，你还会做饭呢？我，我是不会做，不过我请了一个高手外援。高手外援？对啊，叫我小舅舅，他烹饪特别棒。特意让你小舅舅来给我们做饭，这不大好吧？其实我小舅舅就是叶舒薇啊。哼，其实也没什么，不过我还比他大两岁呢。从小就得跟在他屁股后面叫他小舅舅，小舅舅，确实有点颜面无存呐。所以我在外人面前一般都叫他叶大。哎，不过你们也不算外人了，告诉你们也无妨。我就说嘛，像叶舒薇这种人，怎么可能被你拉来做这种节目、啊阿姨，这个怎么办？小伙子，怎么很久都没来买菜了？啊，是您啊。耶，你女朋友没有一起过来吗？她呀，她太忙了。哦，这样，所以说就换你来买菜煮饭了。现在呀、啊，会做饭的男人才有魅力。什么玫瑰花呀、巧克力呀，都不及给女朋友做一顿可口美味的饭菜。是、啊，来，这香菇不错，很新鲜的，来。嗯、好，差不多了，帮我包起来吧。好好，谢谢。睡会儿，你也休息会儿吧。叶舒薇到了，有她在，我们只需要坐着等着吃饭的天。坐着的，不太好吧？我还是去看看能不能打打下手，帮我忙吧。嗯、要我帮什么忙吗？洗菜吧，这个，嗯。哎，你这个扔了干嘛呀？这个烟叶很好吃的。栗子刚好出院，配着粥更好吃。干嘛？你哪来的？秘密，您过来问呢。
，能低点吗？够不着。好的，是。谢谢。不用谢。厉害啊！我没想到你不仅会做西餐，还会做中餐啊！厉害吗？厉害！大多数男生啊，就只会做什么速冻水饺啊、方便面什么的，比如说玉总。有行动能力的人都可以做菜，不会做菜是懒惰而已。<笑>那可不一定，我跟你讲，有的人呢特别爱做菜，他就是做的不好吃。比如说我妈，来，帮我尝尝。不爱吃不代表不会做。下面擦一下，衣服上弄到了气不流通，然后就热，太热了。你出去吧，我一个人弄就好。不要我帮忙吗？不用，你在这里只会让我分心而已。那我去把菜端过去。嗯。玉总，你先坐吧，我跟栗子说，他马上就出来。栗子，快点。哇，这么丰盛啊！不过怎么都是你喜欢吃的呀，<笑>辛苦了啊！都是叶淑薇做的，我就帮帮忙。嗯吃饭，不用理他。你看这照片，这么好的照片应该发给外，应该发给你妈看。耳朵，我把这张照片发给你，记得保存啊。最近怎么样啊？还行。
你好像瘦了一些。真的？可能是配音跟坚持一起的缘故吧。很忙。嗯，虽然很忙，但是能做自己开心的事儿，还是挺乐在其中的。哎。你就不觉得他俩有猫腻吗？嗯，你要不休息几天再上班？不用了，我住院够久了。那个节目的事情，没事儿，我懂。只是有些不甘心，不过我就是拿工资做事的人，不甘心有什么用啊？放心吧，等我们慢慢把品牌做起来就会好了，就不用像现在这样束手束脚的。到时候我给你开一个单独的项目，你不是喜欢全新原创吗？不说一个亿的小目标，圈内资源人才，你到时候。要什么我都给你。好，我等着。玉总对下属还是挺贴心的嘛。略施小慧而已。什么意思啊？他懂得笼络人心那一套。将欲取之，必先予之。我觉得玉总不像这样的人啊。他很擅长这些东西，拥有交际手腕，兼有领导才能。不过他不适合做男朋友。为什么呀？你看玉总，仪表堂堂，嗯、呃，工作能力又强，做事认真负责，为人谦和，而且做事还那么细致体贴。这样的男生，大多数女孩子都会喜欢的呀。就是因为他工作太忙，回家倒头就睡，从来不做家里的事情，就连衣服都是重点工洗的。和他生活在一起的女人，需要承担很重的家务活。啊，是吗？他的工作性质吧，从来不缺乏认识异性的机会，久而久之。会让他的伴侣很没有安全感。没错，怪不得栗子最近总是患得患失。那还有吗？最重要的是，他不会做饭，就连泡面都做得很难吃。